Ich heiße Benjamin Scholl, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen im Bereich Biologie und normalerweise beschäftige ich mich mit der Herkunft des Menschen. Ich bin aber auf einen interessanten Artikel gestoßen, der darüber berichtet, wie das eigentlich mit der evolutionären Herkunft von Schimpansen, Gorillas und anderen Menschenaffen aussieht. Und da habe ich mich gefragt, ob das, was ich 2013 in dem Evolution ein kritisches Lehrbuch gelesen habe, über die komplizierte bzw. unbekannte Herkunft der großen Menschenaffen, ob das überhaupt stimmt. Also habe ich mich auf die Spurensuche gemacht und da möchte ich Sie einfach mal mitnehmen. Woher kommen eigentlich die Menschenaffen? Die angeblichen Vormenschen, welche die evolutionären Vorfahren von Menschen darstellen sollen, sind medial überall präsent. Deutlich weniger bekannt ist jedoch, mit welchen massiven Problemen evolutionäre Rekonstruktionen von Stammbäumen der Menschenaffen insgesamt zu kämpfen haben. Menschenaffen bzw. Menschenaffenartige umfassen die Gruppe der kleinen Menschenaffen wie Gibbon oder Siamang und die Gruppe der großen Menschenaffen, zu denen nach evolutionären Modellen Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse und Mensch gehören sollen. Eine evolutionäre Stammbaumrekonstruktion müsste daher zeigen, wie die kleinen Menschenaffen schrittweise aus den Altwelt- oder Tieraffen entstanden sind und wie sie sich dann Schritt für Schritt in Orang-Utans und schließlich afrikanische Menschenaffen entwickelt haben, nämlich zuerst in Gorillas, dann in Schimpansen und schließlich über die Gruppe der Homininen, der sogenannten Vormenschen, hin zum modernen Menschen. Ein neues Special Paper von mir unter dem Titel Totales Chaos – Unklare Abstammungsverhältnisse bei Menschenaffen und Menschen beschäftigt sich mit dem Thema einer evolutionären Abstammung der Menschenaffen und Menschen. Und es kommt heraus, dass trotz Dutzender fossiler Arten, die man gefunden hat, diese evolutionäre gemeinsame Abstammung äußerst schlecht begründet ist. Das anhaltende Scheitern annähernd widerspruchsfreier Stammbaumrekonstruktionen, welche die Herkunft heutiger Menschenaffenarten erklären könnten, stärkt hingegen das Grundtypenmodell, wie wir bei der Betrachtung der Datenlage im Laufe dieses Videos noch sehen werden. Das Grundtypenmodell geht davon aus, dass getrennt erschaffene Grundtypen von Menschenaffen und Menschen von Gott gemacht wurden. Im Folgenden möchte ich meine Argumente kurz vorstellen. Unter den Wissenschaftlern, die sich mit der fossilen Herkunft der Menschenaffen und des Menschen beschäftigen, gibt es viele Bereiche, die kontrovers diskutiert werden, obwohl es der Öffentlichkeit gar nicht bekannt ist, dass es hier Probleme und Unstimmigkeiten gibt. Zum Beispiel sind die exakten genetischen Unterschiede zwischen Gorilla, Schimpanse und Mensch auf der Ebene aller genetischer Buchstaben bisher unbekannt was die Behauptung, dass Schimpanse und Mensch enger miteinander verwandt seien als jeweils mit dem Gorilla, in Zweifel zieht. Erst neulich wurden wieder unbekannte Bereiche des menschlichen Erbguts entschlüsselt. Und außerdem werden die genetischen Unterschiede zwischen Schimpanse und Mensch, angeblich sind das nur 1-2% Unterschiede in den genetischen Buchstaben, auch massiv unterschätzt. Sowohl auf der Ebene der Buchstaben wie auch auf der Ebene der Chromosomen besteht nämlich ein viel größerer Unterschied zwischen Schimpanse und Mensch, als das gemeinhin kommuniziert wird. Des Weiteren verweisen körperliche und verhaltensbiologische Merkmale klar darauf hin, dass zwischen den afrikanischen Menschenaffen einerseits, nämlich Gorilla und Schimpanse, und den Menschen andererseits eine gewaltige Kluft besteht. Dies haben auch frühere Anatomen von Weltruhm wie George Cuvier, Sir Richard Owen oder Thomas Huxley betont. Außerdem ist gar nicht abschließend geklärt, ob man sich bei der Rekonstruktion des vermeintlichen letzten gemeinsamen Vorfahrens von Afro und Mensch an heute lebenden Affen orientieren soll, was man Top-Down-Ansatz nennt, oder an den fossil gefundenen Arten, was man Bottom-Up-Ansatz nennt. Bei den heute lebenden Arten ist jedoch unklar, welche Merkmale überhaupt als Argumente für eine gemeinsame Abstammung, also als Homologien, zu werten sind und welche Merkmale eine solche Verwandtschaft nur vortäuschen, aber nach evolutionären Modellen unabhängig entstanden sein sollen, dies nennt man Homoplasien. Daher weiß man gar nicht, welche Merkmale heutiger Schimpansen ein solcher letzter gemeinsamer Vorfahre gehabt haben könnte und welche nicht. Dieses Problem von Homoplasien findet sich auch bei den Fossilien, die noch dazu 
unvollständig sowie fragmentarisch vorliegen, wie al und Kollegen geschrieben haben. Für ein stimmiges evolutionäres Modell müsste man aber beide Ansätze, Top-Down und Bottom-Up, miteinander kombinieren. Dies ist aber nach al und Kollegen bisher nicht gelungen und bleibt der Kern des Problems der menschlichen Ursprünge. Es verwundert daher nicht, wenn Andrews konstatiert, es gibt keine Beweise dafür, dass eine dieser 36 Arten, nämlich der Affenfossilien aus dem Miozän, der Vorfahr der lebenden Affen oder Menschen war. Auch Amechia und Kollegen schreiben, es besteht kein Konsens über die phylogenetische Stellung, also die Stammbaumpositionen, der vielfältigen und weit verbreiteten Miozänen Menschenaffen. Und Puff hält fest, Trotz intensiver Studien sind viele Aspekte der Evolutionsgeschichte von Menschenaffen und Menschen, den Hominidae, noch nicht gut verstanden. Insbesondere die phylogenetischen Beziehungen, also die Stammbaumpositionen vieler fossiler Taxa, also fossiler Gruppen, sind nach wie vor unzureichend geklärt. Ganz besonders gravierend treten diese Probleme bei der Stammbaumrekonstruktion zutage. Wenn man die Merkmale des Körperskeletts und des Schädels sowie des Gebisses getrennt voneinander untersucht. Dieses Phänomen wird auch in der umfassenden kladistischen Analyse der Miozän Menschenaffen von Puff sichtbar. Bis auf Aureopithecus bambolii und Sivapithecus sivalensis würde keine andere untersuchte Miozäne Menschenaffenart hinsichtlich der Merkmale des Körperskeletts überhaupt zu den großen Menschenaffen, also Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse und Mensch, gerechnet werden. Obwohl das Gebiss bei 27 verschiedenen fossilen Arten von Miozänen Affen eine solche Einteilung als große Menschenaffen nahelegen könnte. Wir haben hier einen totalen Widerspruch. Auch Almechia und Kollegen stellen fest, dass sogenannte phylogenetische Signale, also Merkmale der Stammbaumrekonstruktion von Körperskelett und Schädel in verschiedene Richtungen weisen können und dass beide Körperbereiche bei Myozänen Affen davon betroffen sind. Solche sich widersprechenden Merkmalskomplexe sind aus evolutionärer Perspektive nicht zu erwarten und lassen sich deutlich besser im Rahmen getrennt erschaffener Grundtypen deuten. Puff hat aus ihren umfassenden vergleichenden Daten der Miozänaffen gleich 13 verschiedene Kladogramme, also stammesgeschichtliche Verzweigungsbäume, erstellt. Obwohl sie insgesamt 27 verschiedene Miozäne Affenarten untersuchte, zeigt sich beim Vergleich dieser Kladogramme, dass nur drei von 27 Miozänen Affenarten eine insgesamt konsistente evolutionäre Position bekommen. Es lassen sich nämlich drei Arten von Hispanopithecus, Anoyapithecus und Lufengpithecus vor der Abspaltung der Orang-Utans einordnen. Auch Almechia und Kollegen trauen es sich bis auf die Einordnung einiger Arten zur Orang-Utan-Gruppe und der Art Nakalpithecus zur Gorilla-Gruppe nicht, die Myozänen Affen überhaupt in eine konkrete evolutionäre Verwandtschaft einzuordnen. Da in diesem kurzen Überblick nicht Dutzende Gattungen von Myozänen Menschenaffen im Detail vorgestellt werden können, möchte ich hier nur über ein paar ausgewählte Arten berichten. Beginnen wir mit Oreopithecus, er heißt wieder Keks. Oreopithecus wurde dafür bekannt, dass er einige unerwartet menschenähnliche Merkmale besitzt, obwohl er mittlerweile gar nicht mehr in die Verwandtschaft des Menschen gestellt wird. Er bleibt hinsichtlich seiner Zuordnung unsicher. Hammond und Kollegen betonen, nach einer Rekonstruktion und Analyse des Beckens vor allem Ähnlichkeiten von Oreopithecus mit den kleinen Menschenaffen, also den Gibbons. Doch es wird für Oreopithecus auch eine Verwandtschaft mit großen Menschenaffen oder gar sogar mehr Katzenverwandten diskutiert, weil er nämlich eine sogenannte widersprüchliche Mischung evolutionärer Signale aufweist. Bei vielen Miozänen Affen aus Asien, insbesondere manchen Sivapetecinen, ist eine Verwandtschaft mit dem Orang-Utan den Schädelmerkmalen zufolge naheliegend. Beispielsweise weisen aber Sivapithecus und Ankarapithecus Skelettanpassungen auf, die in eine ganz andere Richtung weisen. Denn sie unterscheiden sich sowohl von den heutigen Altweltaffen als auch von den heutigen Menschenaffen. Die Gattung Sivapithecus enthält heutzutage sogar die ehemalige Gattung Ramapithecus. Ramapithecus wurde früher aufgrund vieler Merkmale als sogenannter Vormensch gehandelt. Dann stellten sich diese Merkmale aber als Fehlinterpretationen heraus, wie Hartwig Scherer nachgewiesen hat. 
Puff wiederum gibt an, dass die Kombination primitiver und abgeleiteter, also fortschrittlicher Merkmale, zu einer anhaltenden Unsicherheit über die phylogenetische, also stammesgeschichtliche Position von Ankara Pithecus und Lufeng Pithecus geführt haben. Von Gigantopithecus, Indopithecus und Koratpithecus wiederum sind nur so wenige Fossilien, nämlich einzelne Zähne oder Unterkieferbruchstücke bekannt, dass aussagekräftige Zuordnungskriterien fehlen, schreibt Puff. Die phylogenetische Stellung der Affen aus dem frühen Miozän, zum Beispiel Ekembo, Morotopithecus und aus dem mittleren Miozän wie Kenia Pithecus, Nachola Pithecus, Equatorius in Afrika, ist, so sagen Almechia und Kollegen, nach wie vor umstritten. Solche afrikanischen Arten könnten auch zur Prokonsulverwandtschaft außerhalb der Menschenaffen gehören, das schreiben zum Beispiel Andrews und Puff. Als sogenannte Triopetizinen fasst man informell großwüchsige Affen aus dem mittleren Miozän in Europa zusammen. Es ist umstritten, ob sie mit der Orang-Utan-Linie oder mit den afrikanischen Menschenaffen verwandt sind oder ob sie gar eine evolutionäre Sackgasse bilden, wie Almechia und Kollegen schreiben. Ja, es ist nicht einmal klar, ob diese Arten überhaupt eine gemeinsame Abstammungsgemeinschaft bilden. Manche dieser Arten wie Triopithecus und Zahnfunde aus Deutschland, zum Beispiel aus Eppelsheim, sind fossil zu spärlich vertreten und andere, wie Hispanopithecus, Rotapithecus, Pirolapithecus oder auch Danuvius aus Deutschland, haben einen zu problematisch einzuordnenden Merkmalsmix, um sicher zu sein, welche Stammbaumposition diese Arten besessen haben. Die potenziellen Triopithecinen Uranopithecus und Kräkopithecus wurden zwar schon als Homininen, also Vormenschen, vorgeschlagen, doch unterstützen die Daten diese These nicht. Es gab daher auch Vermutungen, dass sie der Basis der afrikanischen Menschenaffen nahestehen oder mit Gorillas bzw. Schimpansen näher verwandt sind. Außerdem zeigt eine Analyse der umfassenden Daten von Puff, dass weder Uranopithecus noch Gräkopithecus mit irgendeiner heute lebenden Art besonders nahe verwandt sind, vielleicht am ehesten noch mit dem Gorilla. Andrews hingegen sieht Uranopithecus und Gräkopithecus als Arten unbekannter Zuordnung an. Insgesamt herrschen nach Almechia und Kollegen über die Triopetizinen daher gegensätzliche Ansichten vor, weil die Fossilüberlieferung zu unvollständig ist und weil nicht klar ist, welche gemeinsamen Merkmale eine gemeinsame Abstammung tatsächlich belegen oder nur vortäuschen, was man Homoplasie nennt. Aus Afrika stammen die sogenannten Kenia-Petizinen und andere spätmiozene Affen. Auch über die Gruppe der Kenia-Petizinen wie Kenia Pithecus und Kryphopithecus sowie potenziell auch andere Arten gibt es nach Almechia und Kollegen keinen Konsens über ihre Verwandtschaft. Puff tendiert zu einer Einordnung als große Menschenaffen, will sich aber nicht festlegen, an welcher Stelle. Bei den spätmiozänen Affen namens Corora Pithecus, Nakali Pithecus und Samburu Pithecus lassen die verfügbaren fragmentarischen Überreste ebenfalls keine eindeutige Bewertung zu, so schreiben es Almechia und Kollegen. Kommen wir nun zur Deutung dieser fossilen Daten aus evolutionärer Sicht. Nach Almechia und Kollegen ist die Position der kleinen Menschenaffen und die Definition der großen Menschenaffen unbekannt. Daher ist ihre evolutionäre Herkunft nicht eindeutig modellierbar. Es ist auch unklar, woher die großen Menschenaffen, also Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen, evolutionär kommen. Stammen sie vielleicht von den Triopetizinen aus Europa ab oder von den Kenia-Petizinen aus Afrika? Man weiß es nicht. Puff konstatiert hingegen, dass Taxon, also die Gruppe, das das früheste bekannte Mitglied der Hominidengruppe, also der großen Menschenaffen, darstellt, ist derzeit unklar. Ebenso unklar wären die geografischen Aspekte einer solchen Evolution, und die Frage, warum so viele Merkmale entsprechenden Stammbaumrekonstruktionen entgegenstehen. Dies sind Homoplasien, weil sie nicht in die evolutionär postulierten Stammbäume passen, sondern Evolution nur vortäuschen, obwohl sie sich als Merkmale ähneln. Die Herkunft der Gorillas und Schimpansen sowie die Frage, ob ihr Knöchelgang ein ursprüngliches Merkmal oder nur eine Homoplasie ist, ist daher evolutionär mindestens genauso schwierig zu beantworten wie die Frage nach der Herkunft des Menschen. Almechia und Kollegen schreiben, noch schlimmer ist, dass relativ vollständige fossile Affen, die unbestrittenen, frühen Mitgliedern der Gorilla- und Schimpansenlinien zugeordnet werden können, noch nicht gefunden wurden. 
Daher geben Almechia und Kollegen als dritte Option zu einer Abstammung von Triopetizinen oder Kenia-Petizinen an, dass es sein könnte, dass wir die Verwandten der afrikanischen Menschenaften generell noch gar nicht gefunden haben. Obwohl wir ja eigentlich wüssten, besser wäre wir vermuten es aufgrund des evolutionären Paradigmas, dass es diese Fossilien noch irgendwo unentdeckt in Afrika geben muss. Dies ist allerdings unwahrscheinlich, da bereits ca. 40 fossile und auch lebende Gattungen potenzieller Menschen-Affen-Vorfahren bekannt sind, die sich eben nicht widerspruchsfrei in einen Stammbaum einfügen lassen. Wir können daher fragen, ist die evolutionäre Entwicklung der Vorfahren der Menschen-Affen nur schlecht dokumentiert, wie Jean-Jacques Couplon in der FAZ sagte, oder hat es diese Vorfahren schlichtweg nie gegeben? Die empirischen Daten scheinen deutlich für das Letztere zu sprechen. Auch die große umfassende Merkmalsanalyse von PAF kann dieses Bild nicht verbessern und liefert unter den Miozänen Affen außer einigen möglichen Orang-Utan-Verwandten keine eindeutigen Kandidaten als Vorfahren heute lebender Großaffen. Wenn dann in vielen Medien aber doch der Eindruck einer geklärten oder zumindest gut begründeten Evolutionsgeschichte der Menschenaffen vermittelt wird, dann liegt dies wahrscheinlich nicht an den empirischen Daten. Ursache sind vielmehr subjektive Interpretationen und viel zu weitreichende Spekulationen, die vielleicht dem eigenen Fossil der Forscher eine Hauptrolle in der Evolutionsgeschichte zuweisen wollen. Daran hängen wiederum Aufmerksamkeit und Forschungsgelder. Almechia, aber auch der Paläontologe Bechli und andere haben diese Probleme messerscharf analysiert. Ein weiteres Problem ist, dass oft unzulässig aus einigen, vielleicht wenigen menschenähnlichen Merkmalen bei Fossilien einfach kurzerhand auf menschenähnliche Verhaltensweisen und Fortbewegungsmuster geschlossen wird. Kurz gefasst ist dies aber äußerst problematisch, wenn erstens solche Merkmale auch bei anderen lebenden oder fossilen Menschenaffen oder gar Altweltaffen auftreten und somit auch Homoplasien sein könnten, das wird leider in vielen Studien nicht einmal geprüft, oder wenn zweitens solche Merkmale bei heute lebenden Arten den genauen biomechanischen Funktionen nicht sicher zuzuordnen sind, und wenn drittens, wie bei allen nichtmenschlichen Hominiden und auch den meisten Miozänen Affen, keine heute lebenden Vergleichsmechanismen vorliegen, also Arten, die einen ähnlichen Merkmalsmix besitzen, aus dem man dann auf die Folgen für die Fortbewegung schließen könnte. Nun mein Fazit. Der Studienautor Sergio Almechia fasst die Situation der evolutionären Forschung über die Miozän Menschenaffen in einem Interview sehr gut zusammen. Wenn man sich die Geschichte der Homininen, also der fossilen angeblichen Vorfahren des Menschen, anschaut, ist das ein Totales Chaos. Es gibt keinerlei Konsens. In diesem Interview heißt es außerdem, dass sich seit Darwin nicht nur die Anzahl der Arten im Stammbaum des Menschen explosionsartig vergrößert hat, sondern auch die Zahl der Streitigkeiten über die frühe menschliche Evolution. Almechia und Kollegen konstatieren in ihrem Artikel, dass die evolutionäre Herkunft der afrikanischen Menschenaffen genauso wie ihre geografische Herkunft umstritten bleibt. Trotz großer Bemühungen konnten Evolutionsbiologen also bisher kein mehrheitsfähiges evolutionäres Modell zur vermeintlichen Abstammungsgeschichte der heutigen Menschenaffen und des Menschen vorweisen. Somit lassen sich die empirischen Befunde ausgeprägter Merkmalsmosaike statt als vielfältige Homoplasien viel sparsamer anders erklären. Diese alternative Erklärung lautet, die Affen sind das Ergebnis getrennt erschaffener Grundtypen. In dieser Perspektive ist nämlich ein Schöpfer in der Lage, Merkmalskombinationen bei verschiedenen Grundtypen völlig frei zuzuteilen. Damit entfallen die ganzen evolutionären Probleme der Stammbaumrekonstruktion der Herkunft der Menschenaffen, die wir hier besprochen haben. Für mich persönlich ist Schöpfung eine viel bessere Antwort auf die tatsächliche Datenlage zur Herkunft der Menschenaffen. Allerdings ist dieses Thema für mich nur eins in einer ganzen Reihe von Themenfeldern, in denen Schöpfungsmodelle meiner Ansicht nach die Daten viel besser erklären können, als es evolutionäre Modelle tun. Die Herkunft des Lebens, der Vielfalt und der Komplexität der Lebewesen wird meiner Meinung nach nirgendwo treffender und schöner beschrieben als ganz am Anfang der Bibel. Im Anfang schuf Gott 
die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend, und es ward Morgen, erster Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es ward also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es ward Abend, und es ward Morgen, zweiter Tag. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort, und es werde sichtbar das Trockene. Und es ward also. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art in welcher ihr Same sei auf der Erde. Und es ward also. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend, und es ward Morgen, dritter Tag. Und Gott sprach, Es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren, und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es ward also. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und um zu herrschen am Tag und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward Morgen, vierter Tag. Und Gott sprach, Es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen und Vögel fliegen über der Erde angesichts der Ausdehnung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende, lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es ward Abend, und es ward Morgen, fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art, Vieh und Gewürm und Getier der Erde nach seiner Art. Und es ward also. Und Gott machte das Getier der Erde nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt. Und Gott sprach, Siehe, ich habe euch gegeben alles samenbringende Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jedem Baum, an welchem samenbringende Baumfrucht ist, es soll euch zur Speise sein, und allem Getier der Erde und allen Vögeln des Himmels 
und allem, was sich auf der Erde regt, in welchem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Grau zur Speise gegeben. Und es ward also. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es ward Abend, und es ward Morgen, der sechste Tag. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Herr. Und Gott hatte am siebten Tage sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte.